，都交代好了吧？嗯。苏念谦，你说你骑虎难下了吧？你，医生还没有来吗？哦，来了，刚手术完换衣服呢。嗯。李医生，好久不见。哼，你好。去年啊，我一直在国外，没能参加你的婚礼，真是不好意思。没事。啊，那个，念亲这个情况现在是怎么回事啊？你们怎么能让他喝酒呢？现在的疼痛，主要是因为之前长时间的酗酒造成了一定影响。哎，还有呢。你们不要让他太劳累，之后啊，最好身边有人照顾他，其他的等做了检查再说吧。你们先出去吧，我帮他做检查。啊，好，那麻烦您了。啊、不客气。哎、啊，我一直都太不够关心他的健康了。哎，说到底，就是因为我改不了我的臭脾气。没有，吴嫣，你已经做得很好了。慢慢来嘛，两个人生活在一起是需要慢慢磨合的，而且大家都知道他脾气差，很少有人受得了。但是，但你跟小琴就跟他相处的很好啊，他是小琴的老板，衣食父母，而我呢是他的小姨，做长辈的总不能和小朋友一般见识吧？嗯，怎么了？我去和李大夫道个谢。怎么了？怎么了？我是在想，我可以留在厦门。田野调查相关的资料都齐了，毕业论文呢，我留在厦门写完也是一样的嘛。你想照顾我？我很乐意。要不是医生嘱托，我才懒得管你。那真要感谢我那双时好时坏的眼睛。你说，要是全盲的话，说不定那待遇……不许胡说。我们去之前的房子住好不好？为什么？就觉得住的舒服。我也喜欢老房子的客厅，但是呢，我有条件。你有什么条件，我都可以答应你。只要不要让我抓星星什么就好了。我哪有那么无聊啊？再说了，我真的想要星星，你还是得想办法嘛。我之前可是看过一个电影，里面的男主角呢答应要送给自己爱人一颗星星，结果呢买了一块陨石，实现了自己的承诺。吴艳，你要不要换个电影类型看看？为什么？念亲。你什么时候带吴嫣回去一趟？姐姐和姐夫挺想见一见的。以后再说吧。念倩，你看看那边东西摆的对不对？嗯，这么白，也不是在这儿。不对啊，一个都不对。哪里不对？要不然你自己摆。哎，干嘛？干嘛？哎呦，哎，往前五步，放下。再往右转
，往前五步，二三四五，好，停，往右转，好，弯腰，哎 ，OK， 再往右转。